Allora Francesco, eh, intanto il, gli accessi al, al sito, gli accessi al sito si riescono a capire come cambiano i trend, non so se tu hai visto spesso Google Trends, no? Eh, che cosa succede? Google Trends mette una parola e tipo shutdown è più o meno una dimensione di quello che sta accadendo quindi il vostro osservatorio è un osservatorio fondamentale perché degli accessi al sito riuscite a capire come si sta muovendo e come si stanno muovendo i gusti eh, dei trader e degli investitori in questo momento ti arriva qualche segnale in particolare? Beh, iniziamo col dire che la finanza comportamentale quando si dice che le perdite valgono due volte e mezzo i profitti a livello proprio emotivo e comportamentale è verissimo perché noi i picchi di traffico li abbiamo sempre quando i mercati scendono quindi tanto per farvi un esempio noi per l'Italia abbiamo raggiunto il massimo storico quando c'è stato il crollo dei mercati relativo all'invasione della Russia in Ucraina lì abbiamo fatto dei numeri incredibili perché? perché la gente quando scorre il sangue nelle strade come si dice è sempre lì che poi sta lì a controllare gli investimenti, le azioni, i portafogli Ecco, uh, adesso le ultime novità sul sito quali sono le ultime introduzioni che avete fatto? Intanto avete passato una parte del sito è diventata a pagamento, con dei servizi a pagamento. E... Si riesce a fa- pagare per alcuni contenuti? Beh sì, diciamo che abbiamo diverse forme in termini di revenues perché abbiamo aggiunto un servizio, diciamo rimane sempre la versione assolutamente gratuita del sito con tutti i dati, però quello che abbiamo aggiunto è un servizio di stock picking e analisi fondamentale, quindi noi lo chiamiamo Investing Pro che è il nostro abbonamento premium, dove chi vuole fare analisi su singoli titoli azionari ha un mondo di dati, quindi tanto per dare un esempio, comunque parliamo sempre di costi contenuti, quindi a seconda del tipo di abbonamento tra i 10 e i 25 euro al mese, eh, però ecco, per esempio c'è uno storico di dati di bilancio di fino a 10 anni, ci sono tutti gli indicatori possibili e immaginabili a livello fondamentale, Uh, dei grafici particolari proprio sulle singole azioni, quindi ad esempio il trend di fatturato, di reddito netto, di, di EPS, di qualsiasi cosa degli ultimi dieci anni e quindi è una base dati importante. Poi chiaramente come sempre abbiamo dato una svolta anche sul tema dei contenuti e dei contributori perché abbiamo puntato molto sulla qualità e quindi abbiamo fatto anche, preso anche qualche decisione come dire un po' difficile magari per chi era storicamente posizionato su investing però gli utenti vengono prima di tutto e quindi in tal senso abbiamo dato spunti come ad esempio promuovere autori che dessero qualcosa di concreto, di pratico appunto utile agli investitori che è lo scopo per cui investing.com è nato A parte Francesco Casarella, chi è l'autore più seguito su investing? Francesco Casarella, no. no, a parte me diciamo che poi abbiamo tanti autori che... Dice il più seguito. Dai. Beh, guarda, tanto non perché siamo al suo evento, ma ad esempio Pietro Di Lorenzo è uno degli autori più seguiti come... Non ci credo, non ci credo. Su investing.com e poi dopo ne abbiamo anche altri, soprattutto eh, penso a delle new entry che abbiamo portato recentemente, quindi tanto per dare qualche altro nome, Antonio Tognoli, Fabrizio Barini e tanti analisti anche interni a investing.com, quindi abbiamo ad esempio Calogio Selvaggio che è un altro analista che è molto seguito eh, questo proprio per dire che la qualità ce la siamo anche portata in casa quindi non solo contributori esterni ma sempre il team di investing.com è molto schillato su questo grazie per essere stato con noi